คริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอาทิตย์ที่สามของเทศกาลเตรียมรับเสด็จผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้คือคุณเอเลนชิปจากแอฟริกาและพระวจนธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันในตอนนี้มาจากพระธรรมลูกาบทที่สองข้อ25ถึงข้อ32พระธรรมลูกาบทที่สองข้อ25จนถึงข้อ32มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับนี่แน่มีชายคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็มชื่อซิเมโอนเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้าและคอยเวลาซึ่งพวกอิสราเอลจะได้รับความบรรเทาทุกข์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสำแดงแก่ท่านว่าท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ของพระเป็นเจ้าซิเมโอนเข้าไปในบริเวณพระวิหารโดยพระวิญญาณทรงนำและเมื่อบิดามารดาได้นำพระกุมารเยซูเข้าไปเพื่อจะกระทำแก่พระกุมารตามธรรมเนียมแห่งธรรมบัญญัติซิเมโอนจึงอุ้มพระกุมารและสรรเสริญพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงให้ทาตของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้วซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าบรรดาชนชาติทั้งหลายเป็นสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติและเป็นศักดิ์ศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์และพระวจนธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งมาจากพระธรรมมีคาบทที่ห้าข้อสองพระธรรมมีคาบทที่ห้าข้อสองมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับโอเบตเลเฮมเอฟราธาแต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาจากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาลและต่อไปนี้เป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอาทิตย์ที่สามของเทศกาลเตรียมรับเสด็จบ่อยครั้งดิฉันจะตั้งใจรอคอยที่จะถึงกำหนดของวันครบรอบวันเกิดกำหนดการเดินทางท่องเที่ยวและวันหยุดความตื่นเต้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันนั้นมาถึงแต่บางครั้งก็ได้ชื่นชมสมใจนึกบางครั้งเหตุการณ์ก็ไม่ได้เรื่องไม่สนุกเลยแต่ถึงจะเป็นอย่างไรโอกาสพิเศษนั้นก็ผ่านไปเหลือไว้แต่ความทรงจำและบางทีอาจจะเหลือแค่เพียงรูปถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าวันเวลาที่ผ่านไปไม่สามารถทำให้หวนย้อนกลับคืนมาได้อีกแต่การรอรับวันเสด็จของพระคริสต์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นถึงแม้ผู้เผยพระวจนะจะทำนายเรื่องการประสูตรการเสด็จมาของพระคริสต์ไว้ล่วงหน้า
หลายชั่วอายุคนแต่พอพระเยซูทรงบังเกิดจริงกลับไม่มีการฉลองกันอย่างเอกเรกและไม่มีห้องพักในโรงแรมสำหรับพระองค์ครั้งแรกมีแค่คนเลี้ยงแกะโหราจารไม่กี่คนรวมทั้งซิเมโอนและผู้เผยพระวจนะอันนาที่เขาได้ฉลองกันอย่างเงียบๆภายหลังเมื่อมีผู้รู้ว่าพระเยซูคริสต์คือพระเมสซียาที่พวกเขารอคอยมานานแสนนานพวกเขาจึงออกไปประกาศข่าวดีเรื่องการประสูติของพระกุมารเยซูนั้นที่เราเรียกว่าการประกาศข่าวประเสริฐนั่นเองปัจจุบันนี้เรารอคอยวันคริสต์มาสเพื่อฉลองวันประสูติของพระเยซูแต่เมื่อวันคริสต์มาสผ่านไปแล้วความจริงเรื่องการเสด็จมาประสูติและพระสัญญาเรื่องชีวิตนิรันดร์ก็จะยังคงดำรงอยู่ต่อไปถึงแม้เทศกาลคริสต์มาสแต่ละปีที่จะผ่านมาและก็ผ่านไปแต่ว่าความหมายแก่นแท้หัวใจของการเฉลิมฉลองการประสูติในวันคริสต์มาสของพระผู้ช่วยให้รอดนั้นจะยังคงอยู่ยั่งยืนตราบชั่วนิดนิรันดร์โอกาสต่อไปนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณที่พระองค์ทรงให้พระบุตรของพระองค์ลงมาเกิดในโลกนี้เพื่อให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความหวังว่าจะได้มีชีวิตอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดรทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานในตอนนี้อธิษฐานเผื่อที่จะให้มีความชื่นชมยินดีในวันคริสต์มาสคุณผู้ฟังครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอาทิตย์ที่สามของเทศกาลเตรียมรับเสด็จและประวัจนธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมลูกาบทที่สองข้อ25ถึงข้อ32และพระธรรมมีคาบทที่5ข้อสองซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องถึงกำเนิดของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงมีการปรากฏและก็บอกไว้กับซิเมโอนผู้ชอบธรรมคนนั้นว่าเขาจะยังไม่ตายจนกว่าเขาจะได้พบและได้เห็นพระผู้ช่วยให้รอดของชนอิสราเอลนั่นคือพระกุมารเยซูสุดท้ายพระองค์ก็ได้ปรากฏให้ซิเมโอนได้เห็นและที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั้นก็คือการที่พระเยซูคริสต์ได้มาประสูตินั้นในพระธรรมมีคาบอกว่าโอเบตเลเฮมเอฟราธาแต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาจากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณการกำลังบอกว่าหมู่บ้านเบตเลเฮมในตระกูลของยูดานั้นเป็นตระกูลที่เล็กน้อยจะมีผู้หนึ่งซึ่งจะออกมาจากถิ่นกำเนิดเล็กๆซึ่งไม่มีชื่อเสียงไม่มีความสำคัญอะไรซึ่งเป็นต้นตระกูลตั้งแต่สมัยโบราณน,นั้นจะออกมาแล้วการปกครองจะดำรงอยู่ในอิสราเอลตลอดไปนั่นกำลังบอกว่าในการจัดเตรียมขององค์พระผู้เป็นเจ้าแผนการไทยของพระองค์นั้นแม้ว่าหลายคนจะรู้การกำเนิด
การประสูติของพระเยซูจากคำทำนายของผู้เผยพระวจนะผู้พยากรณ์แต่ว่าหลายคนก็ไม่ได้ให้ความสำคัญในวันที่พระองค์ประสูติอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เชื่อหรือเขาจะมองเห็นว่าการที่พระองค์ประสูตินั้นทำไมมันต่ำต้อยขนาดนั้นไม่น่าที่จะคือไม่ควรที่จะยกย่องมันไม่มีเหตุอันใดที่จะเชื่อว่าผู้ที่กำลังประสูตรเนี่ยเป็นผู้นั้นเป็นพระเมสิยาองค์นั้นที่พวกเขารอคอยตามคำของผู้เผยพระวจนะที่ได้กล่าวทำนายไว้เขาก็เลยเพิกเฉยไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญสนใจที่จะเฉลิมฉลองการประสูตรของพระองค์จนวันเวลาผ่านไปจึงมีการออกไปเป่าประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวความสำคัญของการประสูตรของพระเยซูคริสต์ว่านั่นพระองค์ทรงเป็นพระเมสิยาพระผู้ช่วยให้รอดของเราทั้งหลายที่พวกเรารอคอยคุณผู้ฟังครับผมอยากจะให้การเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในปีนี้ที่เรากำลังเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเฉลิมฉลองนั้นขอให้มีความหมายที่แท้จริงเข้าใจถึงแก่นแท้ของวันคริสต์มาสเข้าใจถึงแก่นแท้ของผู้ที่เป็นเจ้าของวันสำคัญนี้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ร่วมเฉลิมฉลองและเราได้รับผลของการมีวันคริสต์มาสผลของการประสูติของพระกุมารเยซูคริสต์ในวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี้อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สามของเทศกาลเตรียมรับเสด็จแล้วเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วคุณผู้ฟังอยากให้เราทุกคนนั้นเตรียมตัวเตรียมใจสละเวลาใช้เวลาภาวนาส่วนตัวเราในกลุ่มในคริสตจักรของเราในครอบครัวรอกำหนดวันเวลาที่จะถึงวันคริสต์มาสเพื่อเราจะได้มีความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสและนอกจากนั้นหาโอกาสฉวยโอกาสที่จะแจ้งข่าวดีแจ้งข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับญาติสนิทมิตรสหายของเราเพื่อเขาจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าจริงๆในวันคริสต์มาสนี้เพราะว่ากระแสของโลกนั้นเขาเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสอีกมุมหนึ่งที่อาจจะออกไปในเชิงของการพาณิชย์แต่เราทั้งหลายจะต้องเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสสิ่งที่ไม่ใช่เป็นความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสให้เราตัดออกไปเน้นเรื่องราวความสำคัญของวันคริสต์มาสเพื่อเราจะร่วมกันรับใช้และให้วันคริสต์มาสในปีนี้เป็นพรสำหรับพวกเราทั้งหลายและสำหรับพี่น้องที่ต้องการรับความรอดต้องการการช่วยเหลือและเขาจะได้มีความให้ความสำคัญและเข้าใจถึงความหมายที่สำคัญของวันคริสต์มาสที่มีความหมายต่อชีวิตของเขาตลอดไปตราบชั่วนิรันดรนะครับคุณผู้ฟังคริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอให้การเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในปีนี้มีความหมายสำหรับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านขอเราเตรียมตัวเตรียมใจมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรที่เราทั้งหลายสังกัดอยู่ให้เต็มที่นะครับขอให้วันคริสต์มาสปีนี้มีความหมายสำหรับทุกๆท,ท่านเอาละครับมาถึงช่วงนี้คริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอนำบทภาวนาธรรมตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับกราบขอบพระคุณสำหรับทุกๆท,ท่านที่มีส่วนสนับสนุนพันธกิจของคริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวพันธกิจหอพักเด็กบ้านพระคุณอุปถัมภ์และพันธกิจในการผลิตสื่อบทภาวนาธรรมครับขอพระเจ้าอวยพรทุกทุกท่านแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
Yeah.